السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد میرے محترم عزیزوں میرے بھائیوں دوستو ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے مجھے میری زندگی کا وہ سکون ملے جس کی میں تلاش میں ہوں اور اس کی تلاش میں میں مختلف رستوں پہ چلتا ہوں کہ مجھے میرا اللہ مل جائے یہ رمضان اللہ کو پانے کا مہینہ ہے رمضان میں اللہ کو پانا یہ مسلمان کی شان ہے یہ اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے اس نہج سے اٹھا کے بڑے پیمانے پہ اللہ لے گیا دعاوں کو اللہ بڑے پیمانے پہ لے گیا میری اور آپ کی زندگی جو پچھلی گزرتی ہیں وہ اور یہ رمضان کی گھڑیاں یہ برابر نہیں ہو سکتی پچھلے سارے زندگی کے روزوں ہوں رمضان کا ایک روزہ برابر نہیں ہو سکتا تو جو رمضان کا مطلب ہے جو رمضان ہم سے جاتا ہے سارا سال انتظار ہوتا ہے مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے جس طرح ہم شابان میں ہوتے ہیں شوال کے پہلے دن بھی وہی کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے شف سفر شروع ہوتا ہے وہی پہ آکے کھڑے ہوں تو میرے عزیزو یہ میری آپ کی کامیابی اس وقت ہوگی کہ ہم اس مہینے سے نفع اٹھائیں اپنے آپ پر ساری چیزیں ایک طرف ہو چونکہ یہ مہینہ اللہ کو پانے کا مہینہ ہے ابھی اللہ اکبر کی صدا تھی اللہ بڑا ہے ساری چیزیں چھوٹی ہیں اللہ بڑا ہے ساری چیزیں چھوٹی ہیں اللہ بڑا ہے ساری چیزیں چھوٹی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں جن کی رسالت حق کی ہے اور سچی ہے اور ان کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جن کو زمین و آسمان تسلیم کر چکی ہو انہوں نے اس مہینے کے لیے جو تاقید فرمائی اور جو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے وظائف ہیں لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ کہتے ہیں میں اور اس مہینے میں تو عزر جبریل اللہ کے نبی کو دور قرآن کراتے تھے اللہ کے نبی عزر جبریل کو دور کراتے اور عزر جبریل اللہ کے نبی کو دور کراتے اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اس سال دو دفعہ عزر جبریل نے آپ کو قرآن سنایا اور دو دفعہ آپ نے جبریل کو قرآن سنایا میرے عزیزو یہ مہینہ غم خاری کا ہے دل میں ہو کی نہ بغض ہو دھو کے رکھ دیں پتہ نہیں کل کی صبح کوئی دیکھے نہ دیکھے یہ زندگی کے ایام ہمیشہ نہیں ہوتے انسانی سوچ الگ ہوتی ہیں لیکن اللہ کے فیصلے اور ہوتے ہیں میں اور آپ اپنے فیصلوں میں خطا ہیں خطا کھا جاتے ہیں اللہ اپنے فیصلوں میں خطا نہیں کھا تھا وہ خطا سے پاک ذات ہے وہ انسانوں سے محبت کا محبت کا حکم خود بھی محبت کرتا ہے اور انسانوں کو بھی کہتا ہے کہ انسانوں سے محبت کرو تو یہ مہینہ تو اللہ تعالیٰ نے صبر کا دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تمہیں گالی بھی دے تو تم کہو میرا روزہ ہے میں تمہیں جواب نہیں دوں گا میں تمہیں گالی نہیں دوں گا ساری چیزوں کا بدلہ نماز کا بدلہ جنت حج کا بدلہ جنت زکاة کا بدلہ جنت روزے کا بدلہ اللہ ہے روزے کا بدلہ اللہ خود دیتا ہے کیا دے کس شان سے دے وہ کون جانتا ہے وہ کسی کے علم میں نہیں ہے وہ اللہ کے علم میں ہے انسانوں کے علم میں نہیں آسکتا تو میرے عزیزو یہ مہینہ ہے اس کی گھڑیاں ہیں اور یہ کریم رب ہے اور کریم رب نے ہمیں کریم رمضان سے نوازا ہے تو میرے عزیزو اللہ پہ قربان ہونا ہم سیکھیں اللہ پہ قربان ہونا جو بازی لگانی پڑے ہم لگا جائیں جو سودا کرنا پڑے کر جائیں جو لٹانا پڑے لٹا دیں پر اللہ کو ناراض کرنا یہ انسانیت کی توحین ہے کہ جب انسان اللہ کے خلاف آتے ہیں تو پھر زمین و آسمان کا نظام رک جاتا ہے اگر ہمارے اختیار میں یہ کائنات ہوتی یا ذرہ برابر بھی میری کوئی چلتی یا ہماری کوئی چلتی یا انسانوں کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو میرے عزیزو پھر تو بات سمجھ آتی لیکن یہاں تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس رب کی نافرمانی کر کے میں کیوں اپنے آپ کو یہ چند دن چند دن چند سالوں کی زندگی لذتوں کے 
آسرے پہ چلا کے ہم اپنے اللہ کو کھوئیں گے نہیں ہم نے اپنے اللہ کو پانا ہے چاہے جو سودا کرنا پڑے ہم کرنے کو تیار ہوں جو سودا کرنا پڑے جو کچھ لگانا پڑے پر ہم اپنے اللہ سے اپنا تعلق منقطع نہیں کر سکتے ہم نے اپنے اللہ کو لینا ہے اور اللہ جب مل جاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْدُدُونَ اللہ نے انسان اور جنات کو تو اپنی عبادت کیلئے بنایا ہے اور پھر ابن عباس اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اِلَّا لِيَعْدُدُونَ کی تفسیر اِلَّا لِيَعْرِفُونَ ہے کہ اللہ کو پہچاننا اللہ کو تو پہچاننا جب اللہ کو پہچان لیں گے تو پھر ڈر لگے گا میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے میں غلط کر رہا ہوں مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے میں غلط سن رہا ہوں مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے میرے ہاتھ غلط جگہ لگ گئے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرے پاؤں غلط جگہ چل گئے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جب انسان کو یہ چیز دل میں آئے گی پھر اللہ کا خوف آئے گا پھر تقوی آئے گا پھر جو ہم چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں خود بخود ہونے لگیں گی کیوں جو ہم چاہتے ہیں اس کے لئے اللہ کا بننا پڑے گا اللہ کا بننا پڑے گا تو اللہ کے بندگی کے لئے میرے عزیزو اس رمضان سے بہتر گڑیاں ہمیں کوئی اور کہیں نہیں مل سکتی یہاں ہر عمل ڈبل پہ چلا جاتا ہے اور اس دس فیصد سے لے کے سات سو فیصد پہ چلا جاتا ہے تو ہم اس کو اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے اس قرآن سے اپنا دل لگائیں قرآن کو کھولیں قرآن گی چونکہ قرآن کا مہینہ اور رمضان یکم رمض یکم رمضان یکم رمضان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتاب چھے آئے دو رمضان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی اور چھے رمضان دعود علیہ السلام پر زبور آئی اور بارہ رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی اور اٹھارہ یا اکیس یا چوبیس اکیس رمضان کو اللہ کے نبی پر قرآن آیا تو میرے عزیزو یہ قرآن کا مہینہ ہے شہر و رمضان ہے تو میرے عزیزو جو رمضان ہم سے چاہتا ہے ہم ویسے بنیں انشاءاللہ جب ایسے ایسا رمضان ہوگا تو جب یہ روزے ہمارے آخری دن تک پہنچیں گے اللہ ہم سے راضی ہوگا اور اس کے بدرے اللہ جنت لکھ لے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے